बिस्मिल नेक्स्ट मॉडल हमने पढ़ना है काव वेब मॉडल काव वेब मॉडल फर्स्ट आर्डर डिफरेंस इक्वेशन की इकोनॉमिक एप्लीकेशन है काव वेब मॉडल प्रेजेंट द सिचुएशन इन विच द प्रोड्यूसर आउटपुट डिसीजन मस्ट बी मेड वन पीरियड इन एडवांस ऑफ द एक्चुअल सेल इसमें जो प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है वो एक्चुअल सेल से एक पीरियड पहले जो है लिया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह से होता है हम फर्ज कर लेते हैं कि आउटपुट डिसीजन जो है वो जो टाइम पीरियड टी का है वो पिछले पीरियड की प्राइस के साथ रिलेटेड है इसलिए आउटपुट जो है वो अवेलेबल होती है फॉर टाइम पीरियड टी प्लस वन की जब आप एक एक टाइम पीरियड आगे शिफ्ट हो जाते हैं तो सेंस प्राइस पी टी विल नॉट डिटरमिन क्यू एस टी बट क्यू एस टी प्लस वन प्राइस का ताल्लुक क्यू एस टी के साथ नहीं होता बल्कि उसे अगले टाइम पीरियड की सप्लाई के साथ होता है इस वजह से हमारे पास लैग्ड सप्लाई फंक्शन होता है क्यू एस टी द फंक्शन ऑफ प्राइस पी टी माइनस वन क्यू डी टी जो है ये सेम प्राइस का फंक्शन होता है सेम टाइम पीरियड की प्राइस का फंक्शन होता है सप्लाई फंक्शन जो है माइनस गेमा प्लस डेल्टा पी टी माइनस वन लिखा जाएगा और क्यू डी टी इजिकल टू एल्फा माइनस बीटा पी लिखा जाएगा इक्वली ब्रम तब होता है जब क्यू डी इजिकल टू क्यू एस हो एल्फा माइनस बीटा पी इजिकल टू माइनस गेमा प्लस डेल्टा पी टी माइनस वन के बराबर होगा इस सूरत में ये गेमा इस साइड पे आ जाएगा और ये साइड पे चला जाएगा बीटा पी टी प्लस डेल्टा पी टी माइनस वन इज इक्वल टू एल्फा प्लस गैमा अगर हम इसको बीटा के साथ सारी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें तो फिर ये लिखा जाएगा पी टी इज इक्वल टू डेल्टा और बीटा पी टी माइनस वन इज इक्वल टू एल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा एक टाइम पीरियड आगे शिफ्ट किया जाए तो ये पी टी प्लस वन हो जाएगा डेल्टा और बीटा पी टी हो जाएगा और इज इक्वल टू एल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट आर्डर डिफरेंस इक्वेशन जनरल फॉर्म में इधर वाई टी प्लस वन था इधर वाई टी था इस वजह से हमने इसको एक टाइम पीरियड आगे शिफ्ट किया कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए ए इंटू बी पावर टी के बराबर होता है और बी माइनस ए ए के बराबर होता है तो ये ए की वैल्यू है तो इसको माइनस में लिखेंगे ए इंटू माइनस डेल्टा और बीटा पावर टी पर्टिकुलर सोल्यूशन सी ओवर वन प्लस ए के बराबर होता है ये सी की वैल्यू है वन प्लस ए की वैल्यू है इसको सॉल्व करें तो एल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा आ जाएगा जनरल सोल्यूशन में ए ये जो कंप्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन है इनको एडअप करते हैं टी इजिकल टू जीरो पुट करें तो ये जीरो आ जाएगा ये सी टर्म आ जाएगी ए की वैल्यू फाइन करनी हो तो इसको इस साइड पर ले जाएंगे तो ये एल्फा प्लस गैमा और बीटा प्लस डेल्टा जो है माइनस हो जाएगा इन इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लें तो इस तरह से पी टी इजिकल टू पी नाट माइनस एल्फा प्लस गैमा और बीटा प्लस डेल्टा इंटू माइनस डेल्टा और बीटा की पावर टी प्लस एल्फा प्लस गैमा और बीटा प्लस डेल्टा स्टेबिलिटी जो है डिपेंड करती है डेल्टा uh, और बीटा की वैल्यू पे डेल्टा जो है सप्लाई फंक्शन की स्लोप है इक्वेशन में देखा जाए तो बीटा जो है ये डिमांड फंक्शन की स्लोप है अगर हम इक्वेशन में देखें डेल्टा अगर ग्रेटर दैन बीटा हो तो टाइम पाथ उस सूरत में एक्सक्लूसिव होगा डाइवर्जेंट होगा और अनस्टेबल होगा डेल्टा इक्वल टू बीटा हो तो यूनिफॉर्म होगा डेल्टा लेस दैन बीटा हो तो डैम्प या कन्वर्जेंट टाइम पाथ होगा इसको जो इसके रिलेटेड जो ग्राफ हैं उसको हम देख सकते हैं अगर डेल्टा ग्रेटर दैन बीटा हो तो जैसे ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इसमें डेल्टा ग्रेटर देन बीटा होने का मतलब है कि सप्लाई कर्व जो है इसकी स्लोप ग्रेटर देन है डिमांड कर्व की स्लोप से तो इस सूरत में हम इनिशियली जो टाइम पीरियड है वो इसमें जो प्राइस है वो कोई कोई सी भी प्राइस ले लेते हैं ये पी नॉट है इस प्राइस पर अगर हम देखें तो सप्लाई Q1 के बराबर है और इस प्राइस के ऊपर जो डिमांड है उसका लेवल कुछ और होगा तो अगर देखा जाए तो इधर जो इस प्राइस के ऊपर जो है अगर हम देखें इस प्राइस P0 पे जो सप्लाई है वो ग्रेटर देन है डिमांड से जब सप्लाई ज़्यादा हो तो फिर उस सूरत में प्राइस कम हो जाती है तो इस तरह से जो प्राइस जो है वो कम हो के तो हम यहाँ से इधर को मूव करेंगे तो इस तरह से प्राइस पी वन हो जाती है जब प्राइस पी वन हो तो इस पे फिर जो सप्लाई है वो क्यू टू हो जाती है और डिमांड जो है ये क्यू वन हो जाती है डिमांड ज़्यादा हो गई है जब डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस फिर ज़्यादा से बढ़ जाती है इस तरह से हम ये जो साइकिल है ये मैं ये बता रहा है कि हर टाइम पीरियड में आइट्रेशन करते करते टाइम पास जो है वो एक्सप्लूसिव हो जाएगा या फिर डाइवर्जेंट हो जाएगा तो इस सूरत प्रोवाइडेड दैट डेल्टा इज ग्रेटर दैन बीटा हो तो अगर डेल्टा लेस दैन बीटा हो तो फिर उसके उल्ट सिचुएशन होगी जैसे फर्ज कर लेते हैं प्राइस पी नॉट इनिशियल प्राइस ये है इस इनिशियल प्राइस पे अगर हम देखें तो डिमांड क्यू वन है जबकि सप्लाई जो है ये क्यू टू है जब डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस जो है थोड़ी हो जाती है तो फिर उस सूरत में प्राइस जो है कम हो के तो आ, P1 से हम इधर P P0 से P1 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस प्राइस के ऊपर अगर हम देखें 
तो अब डिमांड जो है वो सप्लाई जो है वो क्यू टू है डिमांड जो है ये क्यू वन है तो इस तरह से प्राइस जो है मज़ीद कम हो जाएगी जब भी डिमांड थोड़ी होती है तो प्राइस कम होने से प्राइस पी टू की तरफ आ जाएगी इस तरह ये जो साइकिल है ये अंदर की तरफ मूव होते होते इस इक्वलीब्रम की तरफ कन्वर्ट जा कर जाएगा इस सूरत में भी डेल्टा की वैल्यू लेस दैन होनी चाहिए बीटा से या सप्लाई करव की स्लोप लेस दैन होनी चाहिए डिमांड करव की स्लोप से इसी से रिलेटेड जो है आज जो तो हम काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो भी हम साथ करेंगे वो यह है ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है ये सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है सप्लाई यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है माइनस थ्री प्लस फोर पी टी माइनस वन इसका मतलब है कि ये का वेब मॉडल की एग्जांपल है तो हम क्यू डी जीवल टू करेंगे ये इक्वेशन को इक्वेट किया आपस में तो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है पी टी प्लस फोर ओवर थ्री पी टी माइनस वन इज इक्वल टू सेवन अब हम इसको एक टाइम पीरियड आगे शिफ्ट कर लेंगे पी टी प्लस वन फोर ओवर थ्री पी टी इज इक्वल टू सेवन क्योंकि फर्स्ट आर्डर डिफरेंस इक्वेशन जो है उसको जनरल फॉर्म में इस तरह हम लिखते हैं पहले t प्लस वन वाली टर्म है फिर t वाली टर्म होती है फिर कांस्टेंट ये इसकी वैल्यू होती है और इसका कांस्टेंट कॉफिशेंट होता है पर्टिकुलर प्लाई c प्राइस सी और वन प्लस ए के बराबर होती है ये c की वैल्यू है ये वन प्लस ए किया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थ्री आ गई कंप्लीमेंट्री प्राइस सोल्यूशन जो है वो ए इंटू बी पावर टी होता है ए इंटू माइनस फोर ओवर थ्री रेज टू पावर टी हो गया तो क्योंकि बी इज इक्वल टू हमें पता है माइनस ए के बराबर होता है तो इस तरह से जो जनरल सोल्यूशन है वो ए इंटू माइनस फोर ओवर थ्री पावर टी प्लस थ्री हो गया अगर हमने ये देखना हो कि टाइम पाथ की नेचर क्या है तो माइनस फोर ओवर थ्री की पा जो है ना वो देखेंगे मॉड लेके वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है या फिर लेस दैन है वन से तो इसको सॉल्व करें तो फोर ग्रेटर दैन आ जाता है वन से फोर जो है ये सप्लाई करव की स्लोप है और थ्री जो है ये डिमांड करव की स्लोप है तो इस वजह से जो अगर देखा जाए तो ये सॉरी ये थ्री होगा फोर ग्रेटर दैन थ्री से आ गया सप्लाई करव की स्लोप जो है ग्रेटर दैन है डिमांड करव की स्लोप से देयर फोर इस सूरत में टाइम पाथ एक्सक्लूसिव होगा और डाइवर्जेंट होगा जो हमने पहली डायग्राम डिस्कस की थी उसके मुताबिक है नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में फर्दर इकनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ेंगे उस वक्त तक के लिए लाफि